。很多朋友都好奇欧洲雪场的人多不多，要不要排队，排队要排多久？作为理科生，我没法给这个开放性的问题一个很绝对的答案，多还是不多。但是我可以把我观察到的情况分享一下，大家评论区告诉我你的答案是什么。跟国内周末人多、工作日人少相反，因为欧洲大部分是以星期为单位度假。所以一周内周六的雪场是人最少的，很多雪场周六的话还会有当天的折扣价格。二月底一月初是欧洲的圣诞和新年假期，二月是欧洲的冬季假期。这两个假期是雪场的旺季，缆车也会有排队的现象，教练也是非常忙的。无论是一对一还是班课，都需要提前订，甚至雪具店都会出现雪具租光了的情况。缆车的话，从谷底上山的第一程，人我觉得挺多的，基本上都要排队个十五二十分钟左右。到山上人就分散开了，所以再上山的缆车。基本上就不用排那么久的队了，五分钟左右。据我观察，大部分的人还是集中在了简单的雪道的，所以拦道的人挺多的。而且教练后面跟着二十来个小豆丁排成长龙，跟那绕绕绕。红黑道的人其实没有特别明显的增多。具体的排队时间的话，我举个例子吧。以我在阿尔卑斯山附近的这几个雪场的经验来看，如果一天在雪场待七个小时，中间有一个半小时吃饭休息，蓝道水平的话，可能排队时间会比较久，在两个小时左右，大概可以滑八趟。缆车时间的话，要坐一个半小时，滑行时间两个小时。如果你是黑道水平的话，排队时间差不多在半个小时左右，一天的话可以滑十五到二十趟。基本上缆车时间和滑雪时间是对半开的，但是每个人的滑行风格不一样，喜欢的情况也不一样，呃，所以还。还是要根据自己的节奏来，我只是给大家举个例子。旺季的话，雪场人多，但它营业时间也会相对的拉长一点点。比如早上的缆车会从之前的九点半、九点二十五开门，提前到了九点。所以我个人滑下来，我感觉现在的这个旺季排的情况是可以接受的。那你们觉得呢？（括号淡季的话，基本上都不怎么排队，或者排队个一两分钟。）那就这样，以上就是本期视频，欢迎你点赞、收藏、评论，我们下期见，拜拜。